നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സഹകരണ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിന്റേതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ എ സി മൊയ്തീന്റെയും സതീശന്റെയും അരവിന്ദാക്ഷിന്റെയുമെല്ലാം സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയാൽ മതിയെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി നയിച്ച സഹകാരി സംരക്ഷണ പദയാത്ര സമാപിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ എക്സൈസിന്റെ വൻ മയക്കുമരുന്നുവേട്ട ഹോട്ടൽ മുറി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അമ്പത്താറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ ചിറമനേങ്ങാട് നെല്ലിക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് കാനയിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയതായി പരാതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മേഖലയിൽ കാന വീതി കൂട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് തടയാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ഞി പള്ളി പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായി പെങ്ങാമുക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് നടന്ന പദയാത്രയോടെയായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് ആരംഭമായത് പെരുന്നാൾ കാഴ്ചകൾ സി സി ടി വി പ്രാദേശികം ചാനലിലൂടെ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി നയിച്ച സഹകാരി സംരക്ഷണ പദയാത്ര സമാപിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പദയാത്ര വൈകിട്ട് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് മുന്നിലാണ് സമാപിച്ചത് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ മനനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെയും ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചവരുടെയും ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷം പദയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു സഹകരണ മേഖലയിലെ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെയും കള്ളപ്പണ തട്ടിപ്പിനെതിരെയും മുൻ രാജ്യസഭാ എം പിയും സിനിമാ താരവുമായ സുരേഷ് ഗോപി നയിച്ച സഹകാരി സംരക്ഷണ പദയാത്ര ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇരകളായ സഹകാരികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സഹകാരികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പദയാത്രയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ചു കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഊരകം ചേർപ്പ് ചൊവ്വൂർ പാലക്കൽ കണിമംഗലം കൂർക്കഞ്ചേരി വഴി കുറുപ്പം റോഡിലൂടെ സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് പദയാത്ര തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് മുൻവശത്ത് സമാപിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് തുടങ്ങിയവർ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി സഹകാരികൾ പദയാത്രയിലും സമാപന ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു സഹകരണ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിന്റേതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിശ്വസിച്ച് പണം നിക്ഷേപിച്ചവരെ സർക്കാർ വഞ്ചിച്ച് നോട്ടു നിരോധന കാലത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് കരുവന്നൂർ തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നടന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ എ സി മൊയ്തീന്റെയും സതീശന്റെയും അരവിന്ദാക്ഷിന്റെയും എല്ലാം സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയാൽ മതി കേരള ബാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ അതൊരു പൊതു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ അത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ചേർന്നാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതുപോലുള്ള സഹകരണ അദാലത്തുകളും സഹകരണ സംരക്ഷണ പദയാത്രകളും അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളമാകെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള സഹകാരികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണ സംരക്ഷണ സമ്മേളനം ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനം ഞങ്ങൾ നടത്താൻ
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം തിരികെ കൊടുത്തേ തീരൂ പദയാത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ നടക്കുന്നതെന്നും അതിന് എല്ലാ വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരുവന്നൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്രയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് അണിനിരുന്നത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ കെ അനീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്മാരായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് പാലക്കാട് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇത് കേരളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികളാണെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടല്ല മാനുഷിക പരിഗണന മാത്രം എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നു ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഫുടം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പദയാത്ര മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതാ തുടങ്ങുന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് മുന്നേ നടക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് എന്റെ ചുറ്റുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ എക്സൈസിന്റെ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ഹോട്ടൽ മുറി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അമ്പത്താറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടി തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് വെച്ച് കണ്ണംകുളങ്ങര സ്വദേശി ശ്രീജിത്തിനെ എം ഡി എം എയുമായി എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ കാലങ്ങളായി മുറിയെടുത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് മയക്കുമരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സൈസ് പരിശോധിക്കാനെത്തിയത് എക്സൈസ് എത്തുമെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ പ്രതികൾ മുറി പൂട്ടി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു മുറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അമ്പത്തിയാറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ചു ഗ്രാം എം ഡി എം എയും തൂക്കം നോക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ച വെയിങ് മെഷീൻ മൂന്ന് ബണ്ടിൽ സിബ്ലോക്ക് കവറുകൾ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ അടങ്ങിയ ചില്ലു ഗ്ലാസ് ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ എം ഡി എം എ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലെതർ ബാഗ് എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു മയക്കുമരുന്നുകൾ കച്ചവടം നടത്തിയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡയറിയും മുറിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ തൃശൂർ വെങ്ങിനശ്ശേരി സ്വദേശി ശരത്ത് അമ്മാടം സ്വദേശി ഡിനോ എന്നിവർ ഒളിവിലാണെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജുനൈദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ സുദർശനകുമാർ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ കെ എസ് ഗിരീഷ് എം എം മനോജ് ഗ്രേറ്റ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ സുനിൽ ദാസ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ വി എം ഹരീഷ് സനീഷ് കുമാർ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പിങ്കി മോഹൻദാസ് എന്നിവരും പരിശോധന നടത്തിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കനത്ത മഴയിൽ മരത്തങ്കോട് വീടിന്റെ പ്രധാന ഭിത്തി തകർന്നു വീണു ഓൾ സയൻസ് കോളേജിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പേങ്ങാട്ടയിൽ കബീറിന്റെ വീടിന്റെ പ്രധാന ഭിത്തിയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ തകർന്നു വീണത് ആർക്കും പരിക്കില്ല വാർഡ് മെമ്പർ ലോറൻസ് സ്ഥലത്തെത്തി വീടിപ്പോഴും അപകട ഭീഷണിയിലാണ് ഇതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് തടയാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം ഒരേപോലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിലേറെ ദൂരത്തിൽ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയെ ഹരിത ജില്ലയാക്കി മാറ്റും അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ മേഖലകളിലെ ടൂറിസം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഹരിത ജില്ലയായി തൃശൂർ ജില്ലയെ മാറ്റണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ തൃശൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്തിൽ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു
പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനോടൊപ്പം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സഫാരി പാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയും സജീവ പരിഗണനയിലാണ് സഫാരി പാർക്കിന്റെ വിശദ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ തുടക്കം വനം വകുപ്പ് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ തൃശൂരിനായി അനുവദിച്ച വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽദാനം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ കെ ആർ അനൂപിന് കൈമാറി വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം ആർ ശശീന്ദ്രനാഥിൽ നിന്നും സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ ആർ കീർത്തി ഉടമ്പടി പ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങി പീച്ചി വനം ഡിവിഷൻ പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ മൈൽ സങ്കേതം ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ പക്ഷികളുടെ സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം മാലിന്യമുക്ത പ്രതിജ്ഞ വന്യജീവി വാരാഘോഷം പ്രതിജ്ഞ എന്നിവയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയും നടന്നു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും സന്ദർശകരായി അൻപത് ലക്ഷം പേർ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പുത്തൂർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിച്ച റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷത്തെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് പുത്തൂരിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൂടുകളിൽ അടച്ചിടുന്നതിന് പകരം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിക്കഴിയാൻ അവയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ വിസ്മയമായി പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് മാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വനത്തിലേക്ക് തിരികെ വിടാൻ കഴിയാതെ വനം വകുപ്പ് പരിപാലിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ പുത്തൂർ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജായി മാറുമെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ച കെ എസ് ഇ ബി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സ്വിച്ച്ഓൺ കർമ്മവും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു തൃശൂരിന് പുതിയ ചായ പകരുന്നതാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ വരവെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കും വനം വകുപ്പിന്റെ വന്യജീവി വാരവിശേഷൽ പതിപ്പായ അരണ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ ഓൺലൈനായി ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ ചിറമനങ്ങാട് നെല്ലിക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് കാനയിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയതായി പരാതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മേഖലയിൽ കാന വീതി കൂട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ലേലം ചെയ്യുകയോ ടെൻഡർ നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെ കരാറുകാരൻ മണ്ണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് മറിച്ചുവിറ്റതായാണ് പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് പണം നൽകിയാണ് മണ്ണ് വാങ്ങിയതെന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ പരാതി ഉന്നയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി സംഭവം വാസ്തവമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ യുക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പുരുഷോത്തമൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണിതെന്ന് നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രശസ്ത സംഘക്കളി ആചാര്യൻ മൂത്തമന പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ആദരം വയോജന ദിനത്തിൽ മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കളക്ടർ കൃഷ്ണതേജ ഐ എ എസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അനുഷ്ഠാന കലകൾ വിസ്മൃതി തേടുന്ന പുതു കാലഘട്ടത്തിൽ എൺപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലും കളിയരങ്ങിൽ സജീവമാകുകയും സംഘകാലം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന നമ്പൂതിരി വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പുരാതന കലയായ സംഘകളിയെ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് മൂത്തമനയെ ആദരിച്ചത്
എരുമപ്പട്ടി പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ഷീജ സുരേഷ് സുമന സുഗതൻ വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ജോസ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ സി ഫ്രാൻസിസ് മാസ്റ്റർ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ പി ബി ബിബിൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഇ എസ് സുരേഷ് പി എം സജി എൻ പി അജയൻ സ്വപ്ന പ്രദീപ് കെ ബി ബബിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ എട്ട് വരെയാണ് നടക്കുന്നത് കബഡി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ ചെസ് പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മൂന്നിനും ബാഡ്മിന്റൺ വടംവലി മത്സരങ്ങൾ നാലിനും അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ അഞ്ചിനും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ആറിനും ഫുട്ബോൾ നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ ഏഴിനും നടക്കും ഒരു കല്ലു കനി മധുരമാകുമ്പോഴും കാലമിടുമ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ട കുഴികളിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തൃശൂർ കുന്നംകുളം പാതയിലാണ് ഗർത്തങ്ങൾക്ക് സമാനമായ കുഴികളിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിവായിരിക്കുന്നത് ചൂണ്ടൽ മുതൽ മഴുവഞ്ചേരി വരെയുള്ള മേഖലയിലാണ് കുഴികൾ കൂടുതലായും പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറും ഓട്ടോയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറു വാഹനങ്ങളാണ് കുഴികളിൽ വീണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനത്തതോടെയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അടച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള കുഴികൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമായത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കുഴികൾ അടയ്ക്കാതെ ക്വാറി വെസ്റ്റ് തട്ടി മുകളിൽ ടാർ ഒഴിച്ചു പോകുന്ന രീതിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ കരാറുകാർ നടത്താറുള്ളത് ഇത്തരം കള്ളപ്പണികൾ നടത്താൻ കരാറുകാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് അടിക്കടി കുഴികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ദിനം പ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പാതയിൽ യാത്രികർക്ക് ദുരിതമായി മാറിയ കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളാനാകാതെ ജനങ്ങളെ കൊഞ്ചനും കുത്തുകയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രമാണിമ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും ഒരു മന്ത്രി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സെമി ഓഫ് റോഡ് യാത്ര പോലുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതി ഈ പാതയിലൂടെ സാധ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് യാത്രികരുടെ പരിഹാസം വളരെ ദയനീയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മഴയും കൂടി പെയ്തപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പറയുന്ന റോഡിൻ്റെ വികസനം വരുന്നതാണ് വികസനം വരുമ്പോൾ വരട്ടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലികം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അത് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോ ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ കാരണം റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ വർഷാപ്പിൽ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിനു മേലാണ് ടൂ വീലർ ഓടിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കേച്ചേരിയിൽ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള കുഴിയിൽ വീണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കെട്ടി മറിഞ്ഞ് വീണത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടിയിട്ടാണ് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് പാതയോരങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചും പോലീസ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുകൾ വഴിയും വാഹനയാത്രികരെ പിഴിഞ്ഞ് ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുന്നവർ യാത്ര ചെയ്യാൻ മെച്ചപ്പെട്ട പാത ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സൗമനസ്യം കാണിക്കണമെന്നാണ് യാത്രികരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടൽ കച്ചേരി റോട്ടിൽ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികനാണ് വളരെ വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയണല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും ഈ റോട്ടിലൂടെ ടൂ വീലറായിട്ടോ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക അതൊരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലും വലിയ കുടികളാവും ഭയങ്കര കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പല സ്പെയർ പാർട്സുകളും ഡെയിലി ഡെയിലി മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദയവ് ഇത് അധികാരികളെ കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചൂണ്ടൽ മുതൽ കൈപ്പറമ്പ് വരെ ബൈക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര റിസ്കി നമുക്ക് ജീവിതം തന്നെ ആപത്താണ് ഓരോ കൊണ്ടുകൂടികൾ നമുക്ക് വണ്ടി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളയിലിനെയും വന്ദേ ഭാരതിനെയും കുറിച്ച് ഘോരം ഘോരം ഘോഷിക്കുന്നവർ അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നികുതി അടയ്ക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയും കണ്ണു തുറക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രികർക്കുള്ളത് അക്കിക്കാവ് ജംഗ്ഷനിലെ മരണക്കുഴി ഉടൻ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി റോഡിലെ കുഴിക്ക് മുന്നിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി പാർട്ടി കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷെബീർ അഹ്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെ
എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് വിനയാകുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ താൽക്കാലികമായി കുഴി അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ ശക്തമായതോടെ കുഴി വീണ്ടും തുറന്നു റോഡിലെ മരണക്കുഴി ഉടൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കെ എസ് ഡി പി ഓഫീസിലേക്ക് വെൽഫെയർ പാർട്ടി മാർച്ച് നടത്തുമെന്നും കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു സമരത്തിനൊടുവിൽ കുഴി താൽക്കാലികമായി കല്ലിട്ടടച്ചു സുരേഷ് നോങ്ങല്ലൂർ മൊയ്തീൻ ബാവ മുജീബ് പട്ടേൽ നാസർ വില്ലനൂർ ടി വി യൂസഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അതിശക്തമായ സമരവുമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സൂചനാ സമരം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരവുമായി പാർട്ടി മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ഞി പള്ളി പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായി പെങ്ങാമുക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് നടന്ന പദയാത്രയോടെയായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് ആരംഭമായത് യെൽദോ മാർ ബസേലിയോസിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് പെങ്ങാമുക്ക് സ്വദേശി വറിയത് മുട്ടുകുത്തി പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിലാണ് പദയാത്ര നടത്തിയത് ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത പതാക കൈമാറി തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ സമാപിച്ചു ഇതോടെ പഴഞ്ഞി സെന്റ് മെരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം തുടങ്ങി ശനി വരെ പള്ളിയിൽ രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് മൂന്നിന്മൽ കുർബാന വൈകിട്ട് ആറിന് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം എന്നിവയുണ്ടായി രാത്രി ദേശക്കാരുടെ ആനയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകളുമുണ്ടായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറിന് പഴയ പള്ളിയിൽ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന ഏഴ് മുപ്പതിന് പുതിയ പള്ളിയിൽ അഞ്ചിന്മേൽ കുർബാന എന്നിവ നടക്കും ഉച്ചയോടെ പകൽ പെരുന്നാൾ ആരംഭിക്കും ദേശക്കാരുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ സമാപിച്ചതിനു ശേഷം നാലിന് അങ്ങാടി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണം പൊതുസദ്യയും ഉണ്ടാകും പെരുന്നാളിന് വികാരി ഫാദർ ജോൺ ഐസക് സഹവികാരി ഫാദർ ആന്റണി പൗലൂസ് കൈസ്താനി സി ജെ സന്തോഷ് സെക്രട്ടറി സലിൽ സി സൈമൺ എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകും പെരുന്നാൾ സി സി ടി വി പ്രാദേശികം ചാനലിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി സി ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ആവേശമായി പഴഞ്ഞിയിലെ ഗജസംഗമം ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഗജസംഗമം കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി പഴഞ്ഞി പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലെത്തി ആനകളാണ് ചമയങ്ങളില്ലാതെ അണിനിരന്നത് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആനകളെ മൈതാനത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടർന്ന് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഗജസംഗമം നടന്നു മുപ്പതോളം ആനകൾ ഗജസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പിടിയാന പുതിർക്കോവിൽ സാവിത്രിയും ഗജസംഗമത്തിനെത്തി പുഴയിലെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച വീട്ടമ്മയെയും സഹോദരി പുത്രനെയും കോൺഗ്രസ് ആദരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ആറാട്ടുകടവ് പുഴയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന തിച്ചൂർ സ്വദേശികളായ രമണി നരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ എം സി ഐജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആറാട്ടുകടവിലെ തടയണയിൽ നിന്ന് സമീപവാസിയായ യുവാവ് കാൽവഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണത് ചുഴിയിലും ഒഴുക്കിലും പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോയ യുവാവിനെ രമണിയും നരേന്ദ്രനും ചേർന്ന് സാഹസികമായാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇവർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി വീട്ടമ്മയുടെയും സഹോദരി പുത്രന്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് യുവാവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ കബീർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി എസ് സുനീഷ് അനിത വിൻസെന്റ് എം ഒ ചാക്കോച്ചൻ വി കെ ജോസ് സി എ ഫ്രാൻസിസ് ഷാജി വർഗീസ് എം ജേക്കബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പോർക്കുളം സെന്റ് ആദാശ്ലിഹ പള്ളി പെരുന്നാൾ ആഘോഷം സമാപിച്ചു ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ സിറിൽ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം നേർച്ച വിതരണം എന്നിവയുണ്ടായി രാത്രി ദേശക്കാരുടെ ആനയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ നടന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സിറിൽ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികനായി മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഉച്ചയോടെ ആരംഭിച്ച എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ വൈകിട്ട് പള്ളിയിലെത്തി സമാപിച്ചു പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം പൊതുസദ്യ എന്നിവയുമുണ്ടായി പെരുന്നാളിന് വികാരി ഫാദർ തോമസ് കുര്യൻ സെക്രട്ടറി സി കെ ഡേവിസ് ട്രഷറർ എം പി ജെയിംസ് എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകി പഴഞ്ഞിയിൽ
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പെങ്ങാമുക്ക് സ്വദേശി ചെറുവത്തൂർ അങ്ങോട്ട് കുടുംബത്തിലെ വറീത് കാരണവർ കോതമംഗലം മാർത്തോമൻ ചെറിയ പള്ളിയിൽ ഖബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ എൽദോ മോർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ ഖബറിങ്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയത് അക്കാലത്ത് ഖബറിടത്തിൽ നിന്നും തൂവാലയിൽ കെട്ടി കുറച്ചു മണ്ണ് കൊണ്ടുവരികയും വീട്ടിൽ വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു അന്ന് വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കന്നുകാലികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖവും ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമായി പ്രശ്നക്കാരനെ സമീപിച്ചു ഒരു പരിശുദ്ധന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു തൽഫലമായി മണ്ണ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബാവയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് കാണുവാൻ ഇടയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കന്നി ഇരുപത് അങ്ങോട്ട് വീട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥനയോടെ പെങ്ങാമുക്കിൽ നിന്നും രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഇടവകയായ പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഭക്ത്യാദരപൂർവം തിരുശേഷിപ്പ് ആഘോഷമായി ആനയുടെ അകമ്പടിയോടെ വാദിമേളങ്ങളോടുകൂടി നേർച്ച കാഴ്ചകളോടെ പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു പ്രായശ്ചിത്തമായി മുട്ടുകുത്തിയാണ് വറീത് പെങ്ങാമുക്കിൽ നിന്നും പഴഞ്ഞിയിലേക്ക് തിരുശേഷിപ്പ് എത്തിച്ചത് ഇടവക ഹൈക്കലായുടെ തെക്കുവശത്ത് ഒരു ഖബറിടം പണിത് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു അന്ന് മുതലാണ് എല്ലാ വർഷവും കന്നി ഇരുപതാം തീയതി പെരുന്നാൾ വലിയ ആഘോഷമായി ദേശം കൊണ്ടാടുന്നത് അങ്ങോട്ടെ വറീദ് കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റിയാണ് പള്ളിയിൽ ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായി അനേകർ പരിശുദ്ധ യൽദോബാവയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടുന്നത് രോഗികളും മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും പള്ളിക്കുള്ളിലും പള്ളിക്ക് ചുറ്റും വഴിപാടായി മുട്ടുകുത്തുന്നു പരിശുദ്ധ എൽദോ മോർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ദിവസം കാലങ്ങളായി അങ്ങോട്ടെ ജോബിന്റെ മക്കൾ പെരുന്നാൾ തലേന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തി വരുന്നത് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി വരുന്നു ചെറുവത്തൂർ അങ്ങോട്ടെ നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട മോഹൻ ജെയിൻ ജെനിൽ എന്നിവർ പിതാവിന്റെ കാലശേഷം മുടങ്ങാതെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷമായി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം തലമുറയിലേക്കും കൈമാറുകയാണ് എൺപതിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ചാലിശ്ശേരി കൊള്ളന്നൂർ കുടുംബാംഗമായ ജോബിന്റെ സഹധർമ്മിണി അമ്മിണി ജോബ് കഴിഞ്ഞ ആറര പതിറ്റാണ്ടായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ പങ്കെടുക്കുക പതിവാണ് പിന്നിട്ട നാളുകളിൽ കുടുംബത്തിനുമുണ്ടായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ യൽദോബാവയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് അമ്മിണി ജോബും മൂത്ത മകൻ മോഹനനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുമുണ്ട് ഈ വർഷവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സങ്കട സംഘാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു തടസ്സം ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു സംഘർഷത്തിനുള്ള ഇടവരെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ശിങ്കാരിമേളം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാപമോചനാണ് മുട്ടുകുത്തി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി വന്നത് പെങ്ങാമുക്കെന്നാൽ മുട്ടുകുത്തി വന്നു പറഞ്ഞു ഈ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അത്ര ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനായിട്ട് വരും അപ്പൻ്റെ പേര് ഉട്ടുകുപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് ഇയ്യു അതിൻ്റെ പേര് ഉട്ടുകുപ്പുണ്ട് അപ്പം അത്ര കൊല്ലം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാ വർഷവും പെരുന്നാൾ തലേന്ന് വഴിപാട് സമർപ്പണത്തിനായി അങ്ങോട്ടെ ചെറുവത്തൂർ കുടുംബം പഴഞ്ഞിലൊത്തുകൂടുക പതിവാണ് ബാവയുടെ അനുഗ്രഹം നാടിന് കെടാവിളക്കായി വലിയ പ്രഭ ചൊരിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് പഴഞ്ഞി യങ്സ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജീവകാരുണ്യ സദസ് നടത്തി യങ്സിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ വർഷം നടത്തിയത് യങ്സ് കോർണറിൽ നടന്ന സദസ് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഐ എം വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് യങ്സ് പെൻഷൻ പദ്ധതി വിതരണം സൗജന്യ പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണം ചികിത്സാ സഹായം യങ്സ് സഹായനിധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കും ആദരം എന്നിവയും ഉണ്ടായി വാർഷികാഘോഷത്തിൽ ബിനു അടിമാലി ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റ്യൻ കുന്നംകുളം എ സി പി സി ആർ സന്തോഷ് കെ എം ദേവസ്യ ഷാജു സൈമൺ മറ്റ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും സംസാരിച്ചു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്ന തിരികെ
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക സ്ത്രീ പദവി ഉയർത്തുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയും ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ പത്തോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബശ്രീകളിലെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വനിതകൾക്കുമുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയാകും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പടിയിറങ്ങിയ വിദ്യാലയ മുറ്റത്തേക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി നാൽപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ട വനിതകൾ വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ സവിശേഷത സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ സ്കൂളുകൾ ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അതത് സി ഡി എസിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് പരിശീലനത്തിനായി എത്തുക കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊരട്ടിക്കര കടവല്ലൂർ കരിക്കാട് അക്കിക്കാവ് ആൽത്തറ എന്നീ അഞ്ച് സ്കൂളുകളിലാണ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകാൻ പതിനഞ്ച് റീസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരും ഉണ്ടാകും സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് എൻ എസ് എസ് കേച്ചേരി കരയോഗത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമം എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഋഷികേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെയും പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും ആദരിച്ചു എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഋഷികേഷിനെ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു കരയോഗം സെക്രട്ടറി പി മണിയാട്ടൻ ഭരണസമിതി അംഗം സി പി ഹരിനാരായണൻ എൻ എസ് എസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ആധ്യാത്മിക പഠന കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്റർ സുധീഷ് മേക്കാട്ടിൽ വനിതാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് സി ജയലക്ഷ്മി കരയോഗം ട്രഷറർ എം പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം വൈ എം സി എ മുൻ സെക്രട്ടറി പോൾസൺ ജോസഫിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച യോഗം ചേർന്നു വൈ എം സി എ ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജൻ സി ജോബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള വൈ എം സി എ റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ജോസ് നെറ്റിക്കാടൻ പോൾസൺ ജോസഫിന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഫാദർ സണ്ണി ചാക്കോ ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഫാദർ ഗീവർഗീസ് തോലത്ത് വൈ എം സി എ തൃശൂർ സബ് റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ജോൺസൺ മാറോക്കി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെറ്റുമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന് ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോറ്റുഭൂമിയായ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് എസ് ജെ എം എസ് എസ് എഫ് എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടക്കേക്കാട് സോൺ സംഘടിപ്പിച്ച മിലാദ് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വടക്കേക്കാട് വാദി തോബ നഗറിൽ നടത്തുന്ന മിലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അർഷദി പിള്ളക്കാട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഉവൈസ ഖാഫി അഗലാട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ അബൂബക്കർ കൌകാനപ്പെട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ എം കെ നബിൽ ഇ കെ നിഷാർ റഹീം വീട്ടിപ്പറമ്പിൽ ബിജു പള്ളിക്കര വി കെ ഫാസിലുലലി ശ്രീധരൻ മാക്കാലിക്കൽ രാജേഷ് ഞമനങ്ങാട് സൈനുദ്ദീൻ ഹാജി പുന്നയൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുബൈർ സാദി മധു റസുൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് ഇബ്രാഹിം ഫാള്ളി കല്ലൂർ ആന്റ് ടീം അവതരിപ്പിച്ച ബുർദ മജ്ലിസും ഉണ്ടായി ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി അഗലാട് നന്ദി പറഞ്ഞു നീ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച് നീ മാതാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പെട്ടിൽ സ്വർഗമെന്നത് പോലെ നീ പിറന്ന മണ്ണ് ജീവിക്കുന്ന മണ്ണ് നിനക്ക് പറ്റുമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യമാണ് അത് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പെറ്റുമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്നേഹരാഹിത്യം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ സ്നേഹം നേടുത്താൻ വേണ്ടി പടച്ചോരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ദ്വായിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകണം ലോക വയോജന ദിനത്തിൽ ചിറമനങ്ങാട് കനിവ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലെ എന്റെ വീട് അന്തേവാസികൾക്ക് വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവിത സായാഹ്നങ്ങളിൽ വിധിയുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ട് കനിവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന അമ്മമാർക്കായി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കലശമലയിലേക്കാണ് യാത്ര ഒരുക്കിയത് ഇവർക്കൊപ്പം മരത്തങ്കോട് ഹൈസ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു കനിവ് അന്തേവാസികളുടെ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ ടി എ ഉസ്മാൻ മാനേജർ ബാപ്പുനു വി മുഹമ്മദ് അൻസർ കെയർ ഇൻചാർജ് എസ് ജമീല എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വിനീത ടീച്ചർ തേജസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ഹരിദേവ് ആർക്കിടെക്ട് ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് നോക്കുകുത്തിയായതോടെ ഗുരുവായൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി പകൽ സമയത്ത് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടച്ചപ്
പോക്കറ്റടിക്കാനും മദ്യപാലികളും കാരണം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു യാത്രക്കാർക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ആകെ അവരുടെ കിടപ്പും മൂത്രം ഒഴിക്കലും പലവും മൂത്ര വിസർജനം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഏ അതിനൊരു പരിധി വരുത്താനാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കുറവ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരു പോലീസുകാർ പോലും സ്റ്റാൻഡിലില്ല അതിൻ്റെ കുറവാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കുറവ് കൂടെ കാണുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താനും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പരിപാവനമായ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുബാനപുരം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുന്നൂർക്കുളം രാമരാജ സ്കൂളിൽ ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി ജി എസ് എസ് എടക്കഴിയൂർ കീർത്തന സമിതി അംഗമായ പ്രസന്ന ഉദയഭാസ്കറിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് അവരുടെ കുടുംബത്തിനാണ് സഹായം നൽകിയത് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എം ബിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി ഉണ്ണി പ്രസന്ന ഉദയഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം കൈമാറി കേച്ചേരി ഗുരുബാനപുരം സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി മുകേഷ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരി മുക്ത ഭവന ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഷാജി വരവൂർ പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ടി ശിവദാസ് ദയാനന്ദൻ മാമ്പുള്ളി ദിവ്യ നിഷാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ദേശീയ സന്നദ്ധ രക്തദാന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പടപ്പ് വന്നേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന സന്ദേശ ശൃംഖല നടത്തി പെരുമ്പടപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പാലപ്പെട്ടി ബീച്ചിൽ നടന്ന ശൃംഖലയിൽ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും അണിനിരുന്നു പെരുമ്പടപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നിഷാദ് ടീച്ചർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അജീഷ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുസ്തഫ ടി എച്ച് ശാന്തകുമാരി പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്ത് ശുചിത്വ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ റിയാസ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം അൻവർ റഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമുക്കറിയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി ലോക ഹൃദയ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെങ്കലശ്ശേരി സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൃദ്രോഗ സംശയ നിവാരണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മണിമലർക്കാവ് ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ കുന്നംകുളം മലങ്കര ഹോസ്പിറ്റൽ കാർഡിയോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അമൽ പോൾ ഹൃദ്രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി സംസാരിച്ചു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയും മലങ്കര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയുമായ പുണ്യ സതീന്ദ്രൻ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ രോഗിക്ക് നൽകേണ്ട സി പി ആർ സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനം നൽകി സൗജന്യമായി ഷുഗർ ബി പി പരിശോധനകളും ഉണ്ടായി മുതിർന്ന കാര്യകർത്താവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്പക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സേവാഭാരതി പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗം ശിവദാസൻ പെരുവഴിക്കാട്ട് സ്വാഗതവും മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീബ ഗോപിനാഥൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ചോവന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ ധന്യൻ അഗസ്റ്റിൻ ജോൺ ഊക്കനച്ചന്റെ അറുപത്തിയേഴാം ശ്രാദ്ധാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഖില കേരള ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളി പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്ന മത്സരം ഗായകനും പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനുമായ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ കാർത്തികേയൻ സിസ്റ്റർ റിൽസിയുടെ ചിത്രം പാട്ടുപാടി വരച്ച് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികാരി ഫാദർ തോമസ് ടൂണ്ടൽ സിസ്റ്റർ കൃപ പ്രസിഡന്റ് പോൾ മണ്ടുപാൽ സെക്രട്ടറി എം വി ഡൊമിനിക് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ പി വി ജോജി പദയാത്രാ കൺവീനർ പി ഒ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെയായിരുന്നു മത്സരം കുന്നംകുളം എം ജെ ഡി സ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്റർ സി കെ ജോൺ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി പലിശരഹിത വായ്പ നൽകി പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയായി മാറാൻ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് ഇൻഫാക് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അബ്ദുൾ മജീദ് പാലപ്പെട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക് കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എൻ ജി ഒ രൂപീകരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെരുമ്പിലാവ് അൻസാർ കോളേജ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഷാജു മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്തഫ എളനാട് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എച്ച് റഫീഖ് നേതൃത്വം നൽകി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഏരിയ സെക്രട്ടറി മുനീർ സ്വാഗതവും വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷബീർ അഹ്സൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബി
പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തലശ്ശേരി ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എൻ കെ ബൈജു ചുമതലയേറ്റു പന്നിത്തടം മാത്തൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരം കുടം ജലധാര അഭിഷേകം നടന്നു മേൽശാന്തി സുധീഷ് ആവണാവ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കിണികമറ്റം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ കാർമ്മികരായി ക്ഷേത്രം കഴകം ഷിനു കൊല്ലം ക്ഷേത്രം ഉപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികളായ സുര വെള്ളാണ്ടത്ത് ഷാജൻ കോഴിപ്പറമ്പിൽ നളിനി ടീച്ചർ ഓഡിറ്റർ വിജയകുമാർ ശശി മഠത്തിൽ ഞാലിൽ ശിവപ്രഭ ശാന്തകുമാരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹരി ചെറുമനങ്ങാട് നാമജപം നടത്തി പുന്നൂർക്കുളം നായരങ്ങാടി സെന്ററിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോടെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീയെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നബീൽ എൻ എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാലു ദിവസമായി ഈ സ്ത്രീ നായരങ്ങാടിയിൽ സി എസ് ബി ബാങ്കിന് സമീപത്തുള്ള വരാന്തയിലും റോഡരികുകളിലുമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് നായരങ്ങാടി സെന്ററിലുള്ള പോളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെടിച്ചട്ടികൾ എടുത്തെറിയുകയും വീട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുനിയുകയുമായിരുന്നു വടക്കേക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ് ഐ തോമസ് എ എസ് ഐ ഗോപിനാഥ് വനിതാ സി പി ഒ രോഷിണി നാട്ടുകാരായ ഷെമീർ അഷ്റഫ് വട്ടമ്പാടം സലിം വയലത്തൂർ ആക്സ് പ്രവർത്തകരായ ജോമോൻ ഷിജു കല്ലൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ആംബുലൻസിൽ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെ തൃശൂരിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിനിയാണെന്നും അഞ്ച് ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അടക്കം ആറു മക്കളുണ്ടെന്നും നിർമ്മല എന്നാണ് പേരെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് മരത്തങ്കോട് അമ്പലംപള്ളി അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഒക്ടോബർ മൂന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ പത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ശേഷം ഉദ്ഘാടനവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടക്കും വേദശ്രീ ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ പള്ളിക്കൽ യജ്ഞാചാര്യനാകും സന്യാസി ശ്രേഷൻ ശ്രീമദ് നിഖിലാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ ഭദ്രദീപ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മരത്തങ്കോട് അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്ര രക്ഷാധികാരി ശ്രീലാൽ ശാന്തി പാർലിക്കാട് നടരാജഗിരി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വിനു മഹോദയ കുമരംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരി സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രശസ്തയായ സോഫി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും ചമ്മനൂർ വടക്കേക്കുന്ന് മസ്ജിദുൽ ബിലാലിൽ നബിദിനം ആഘോഷിച്ചു ഞായറാഴ്ച സുബഹി നമസ്കാരാനന്തരം മൗലീദ് പാരായണവും ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണവും ഉണ്ടായി മൗലീദ് പാരായണത്തിന് മസ്ജിദ് ഇമാം ഇസ്മായിൽ സൂറി നേതൃത്വം നൽകി പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുളക്കുന്നത്തയിൽ സെക്രട്ടറി വി എസ് അബു ഹസൻ തളികശ്ശേരി ഷഹറത്ത് റഷീദ് ഏഴിക്കോട്ടയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആൽത്തറ അഖിക്കാവ് സംയുക്ത യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ആൽത്തറ സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രഭാഷണം റൈസ് ബാലുശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആൽത്തറ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുജീവ് പട്ടേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷബീർ അഹ്സൻ സ്വാഗതവും യൂണിറ്റ് അംഗം കെ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പനന്തറ ഉരുളുമൽ നൂറുൽഹുദ മദ്രസാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിലാദാഘോഷം നടത്തി ഉരുളുമൽ പള്ളി മദ്രസാങ്കണത്തിൽ സ്വാലിത്തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തി മഹല്ലിഗ് തിബ് ഹസൻ ഫൈസി പ്രാർത്ഥന നടത്തി തുടർന്ന് മദ്രസാ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് നബിദിന റാലിയും നടത്തി കുട്ടികളുടെ ദഫ് ഫ്ലവർ ഷോ സ്കൌട്ട് എന്നിവ റാലിക്ക് മാറ്റിയേക്കി തുടർന്ന് മൌലീദ് പാരായണവും അന്നദാനവും ഉണ്ടായി വൈകിട്ട് ഉരുളുമൽ ജുമാ മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായി മഹല് പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബൂബക്കർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മഹല് ഗതീബ് ഹസൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല് സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തി ത്വാരിക് മാസ്റ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നബിദിന ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ ബി അബ്ദു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ജാബിർ നൌഷാദ് മജീദ് ടി പി അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കടവലൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് വയോജനങ്ങളെ ആദരിച്ചു പുതപ്പും ആയിരം രൂപയും നൽകുന്ന ചടങ്ങ് കെ എസ് എസ് പി യു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മേജോ ബ്രൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടവലൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നീലകണ്ഠൻ നബീശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ മുൻ സെക്രട്ടറി സി കെ സുലൈമാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എ എം കറപ്പുട്ടി ഒ മായൻ മാസ്റ്റർ പ്രഭ ടീച്ചർ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നവമാധ്യമ കാഴ്ച അ
ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെള്ളിഗ്രാമിന് എഴുപത്താറ് രൂപ ചരമം ചാട്ടുകുളം പരേതനായ മണ്ടുമ്പാൽ വറീദ് മകൻ കൊച്ചപ്പൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആർത്താറ്റ ഹോളി ക്രോസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടന്നു ത്രേസ്യ ഭാര്യയും ജോൺ സ്റ്റീഫൻ ബ്രിസൺ എന്നിവർ മക്കളുമാണ് ചാലിശ്ശേരി കുന്നത്തേരി കടവാരത്ത് പരേതനായ ബാലൻ ഭാര്യ കാർത്തിയനി നിര്യാതയായി എഴുപത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു കുട്ടിനാരായണൻ രഘു പങ്കജാക്ഷി അംബുജാക്ഷി എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നടത്തി ഗുരുവായൂർ സാഗർ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ കേളങ്കണ്ടത്ത് ഗോപിനാഥൻ നായർ നിര്യാതനായി എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പാമ്പാടി ഐവർ മഠത്തിൽ നടക്കും റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക തങ്കലക്ഷ്മി ഭാര്യയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് നീത പരേതനായ ബിനോ എന്നിവർ മക്കളാണ് വെള്ളാറ്റന്നൂർ കുറ്റിക്കാട്ട് സേവ്യർ ഭാര്യ ഷീല നിര്യാതയായി അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വെള്ളാറ്റന്നൂർ ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ നടന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സഹകരണ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റേതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ എ സി മൊയ്തീൻ്റെയും സതീശിൻ്റെയും അരവിന്ദാക്ഷിൻ്റെയും എല്ലാം സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയാൽ മതിയെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി നയിച്ച സഹകാരി സംരക്ഷണ പദയാത്ര സമാപിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ഹോട്ടൽ മുറി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അമ്പത്താറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ ചിറമനേങ്ങാട് നെല്ലിക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് കാനയിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയതായി പരാതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മേഖലയിൽ കാന വീതി കൂട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് തടയാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ പഴഞ്ഞി പള്ളി പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായി പെങ്ങാമുക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് നടന്ന പദയാത്രയോടെയായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് ആരംഭമായത് പെരുന്നാൾ കാഴ്ചകൾ സി സി ടി വി പ്രാദേശികം ചാനലിലൂടെ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം